సార్ అసలు భూకంపం ఇప్పుడు సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అన్నారు తీవ్రత మనకు అసలు తీవ్రతలతో పోలిస్తే ఏది డేంజరస్ జోన్లోకి వెళ్ళేదంటే డ్యామేజ్ అయ్యేంత తీవ్రత అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ సో బేసికలీ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ సో మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఫైవ్ ప్లస్ వరకు పెద్దగా బిల్డింగ్ పడిపోయే అవకాశాలు ఉండవు సో సిక్స్ అండ్ అబౌవ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సిక్స్ అండ్ అబౌవ్ అది కొంచెం వీ నీడ్ టు వరీ అనమాట సో అర్త్ క్వేక్స్ స్మాల్ అర్త్ క్వేక్స్ డైలీ వస్తూనే ఉంటాయి ఈ ముఖ్యంగా ఈ ప్లేట్ బౌండరీస్లో వస్తూనే ఉంటాయి వస్తూ పోతూ ఉంటాయి అది ఎవరు పట్టించుకోరు కూడా బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు గ్రేట్ అర్త్ క్వేక్స్ గ్రేట్ అర్త్ క్వేక్ అంటే క్లోజ్ టు ఎయిట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ అబౌవ్ ఇవి రేర్గా వస్తాయి అంటే ఈ ప్లేట్స్ ఎప్పుడైతే ఇంట్రాక్ట్ అవుతాయో బాగా స్ట్రెస్ అక్యుములేషన్ అయిన తర్వాత అంటే ఇట్ కెన్ బీ ఆఫ్టర్ మేబీ సే ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అట్ వన్ ప్లేస్ అన్ ఆ డ్యూరేషన్కి పెద్ద అర్త్ క్వేక్ ఒకటి వస్తుంది ఈ మధ్యలో చిన్న చిన్న అర్త్ క్వేక్స్ వస్తూనే ఉంటాయి అనమాట దట్ ఈస్ ద నార్మల్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎనీ ప్లేట్ బౌండరీ ఓకే సో యూజువల్గా మనకి అంటే జస్ట్ ఫర్ పబ్లిక్ అండర్స్టాండింగ్ బిలో సిక్స్ అర్త్ క్వేక్ విల్ అట్ ద మోస్ట్ కాజ్ క్రాక్స్ ఆర్ సమ్ షేకింగ్ విల్ బీ దేర్ బట్ అంత భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు సిక్స్ దాటిన తర్వాతనే మనకి అది డ్యామేజింగ్ అర్త్ క్వేక్ అని మనం భయపడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు అర్త్ క్వేక్ అంటే ఇప్పుడు భూకంపానికి సునామీకి తేడా ఏంటి సార్ సో బేసికలీ అర్త్ క్వేక్స్ ల్యాండ్ మీద అవుతాయి అండ్ సునామీ యూజువలీ ఈజ్ కాస్డ్ బై అర్త్ క్వేక్ అంటే అర్త్ క్వేక్ వచ్చిన తర్వాత సునామీ వస్తుంది అది ఎప్పుడు అంటే సముద్రంలో మనకి అర్త్ క్వేక్ వచ్చినప్పుడు ఆ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల నీరు సముద్రపు నీరు పైకి లేచి కింద పడ్డప్పుడు ఒక వాటర్ వేవ్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్నే మనం సునామీ అంటాం సో బేసికలీ సముద్రంలో కానీ సముద్ర తీర ప్రాంతంలో కానీ భూక పెద్ద భూకంపం వచ్చినట్లయితే సునామీ ఏర్పడుతుంది టూ థౌజండ్ ఫోర్లో మనకు వచ్చిన తీవ్రత ఎంత సార్ అది మనం చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం కదా సో దట్ అర్త్ క్వేక్ వాజ్ వెరీ వెరీ బిగ్ అదే నైన్ నైన్ పాయింట్ వన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అది అంటే అది మన కనీ విని ఎరగని రీతిలో జరిగింది అర్త్ క్వేక్ అసలు ఆ అర్త్ క్వేక్ ఇండోనేషియాలో స్టార్ట్ అయ్యి అండమాన్ నుంచి బర్మా నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా వరకు కూడా చీరుకుపోయింది భూమి ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ లాంగ్ ఫాల్ట్ అనమాట సో అలాంటి భూకంపాల్లో లైఫ్ టైంలో మనం ఒకటి ఒకటి చూస్తాం మహా అయితే అంటే అది అదే తీవ్రత కనుక మనకి భూమి మీద వస్తే చాలా తీవ్రమైన డ్యామేజ్ ఉంటుంది ఉంటుంది తీవ్ర ఇది భూమి మీదే వచ్చింది యాక్చువల్లీ కాకపోతే తీర ప్రాంతంలో ఉంది ఇండోనేషియాలో చాలామంది ఆల్మోస్ట్ రెండు లక్షల మంది చనిపోయారు ఆ భూకంపం వలన అండ్ అలాగే దానివల్ల ఏర్పడ్డ సునామీ వల్ల కూడా చాలా కంట్రీస్లో ఇప్పుడు ఇండియా అండ్ శ్రీలంక శ్రీలంక అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది ఆ సునామీ వల్ల సో అర్త్ క్వేక్ ప్లస్ సునామీ కంబైన్డ్గా ఒక రెండు లక్షల మంది చనిపోయినట్టు అర్థుంది అంటే బహుశా చరిత్రలో అదే అతి పెద్ద ఉత్పాతం ఏమో ఇట్స్ కాల్ ద వరల్డ్స్ డెడ్లియెస్ట్ సునామీ అంటారు దాన్ని అండ్ ముఖ్యంగా మనకేంటంటే ఇండియాలో సునామీ అంటే ఏంటో ఎవరికి తెలియదు అసలు ఇండియాకి సునామీలు వస్తాయా అనేది కూడా క్లియర్గా లేదు ఆ టైంలో అందువల్ల మనం వివర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ అదర్వైజ్ ఈ సునామీకి సంబంధించిన అర్త్ క్వేక్ ఏదైతే ఇండోనేషియాలో వచ్చిందో దాని తర్వాత మోర్ దెన్ టూ అవర్స్ పట్టింది సునామీ తీర ప్రాంతానికి చేరుకోవడానికి టూ అవర్స్ టూ అవర్స్లో మనం ఎన్ని ఎన్నో ఏర్పాట్లు చేసుకోవచ్చు కానీ అసలు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి సమాచారం లేదు మనకి ఐడియా కూడా లేదు ఈ ఏరియాలో కూడా సునామీ రావచ్చు అని అంటే మనం ఎంతసేపు జపాన్ అక్కడ వస్తాయి అనుకున్నాం పెసిఫిక్లో వస్తాయి అనుకున్నాం ఎనివే అది జరిగిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు నవ్ యూఆర్ స్ట్రాంగ్ వీ హ్యావ్ ఏ సునామీ వార్నింగ్ సెంటర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఎట్ ఇన్స్టిట్యూట్ కాల్డ్ ఇన్కాయిస్ ఇన్కాయిస్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అర్త్ సైన్సెస్ దే హ్యావ్ ఏ సునామీ వార్నింగ్ సెంటర్ అండ్ సునామీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేశారు ఇండియన్ ఓషన్లో సో ఫ్యూచర్లో సునామీ వస్తే కనుక మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పెద్ద అర్త్ క్వేక్ వస్తే ఇమీడియట్గా అలర్ట్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ సునామీ కనుక ఏర్పడినట్టయితే ఈ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి త్రూ శాటిలైట్ ఇమీడియట్గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ రీచెస్ ద సెంటర్ ఇన్ హైదరాబాద్ సార్ ఇప్పుడు 
మనం ఎంతవరకు సేఫ్ అంటే మన భారతదేశం ఎందు మీరు చెప్పారు కదా ఒక మూడు ప్లేట్ల మధ్య ఉండడం వల్ల టర్కీ సిరియా చాలా ఒక కీలకమైన ప్రాంతమైంది ఎర్త్క్వేక్స్ ఎక్కువ వస్తాయని సో ఆ రకంగా కంపేర్ చేసుకుంటే ఆ కోణంలో చూస్తే భారతదేశం అనేది ఎంతవరకు సేఫ్ భారతదేశంలో ఏదైనా ప్రమాదకరమైన ప్రాంతాలు ఉన్నాయా సో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు అన్నింటినీ కూడా నాలుగు సైస్మిక్ జోన్స్లో డివైడ్ చేయబడింది అనమాట సో వీ హ్యావ్ జోన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఇంతకుముందు జోన్ వన్ ఉండేది జోన్ వన్ వాజ్ డిఫైండ్ యాజ్ అర్త్క్వేక్ ఫ్రీ కానీ ఇప్పుడు అర్త్క్వేక్ ఫ్రీ అనేది ఏమీ లేదని రియలైజేషన్ ఒకటి వచ్చింది ముఖ్యంగా లాటూర్ అర్త్క్వేక్ వచ్చిన తర్వాత సో నవ్ మినిమమ్ ఈజ్ జోన్ టూ లైక్ హైదరాబాద్ ఈజ్ ఇన్ జోన్ టూ అంటే సేఫెస్ట్ అనమాట ఇండియాలో సే వన్ ఆఫ్ ద సేఫెస్ట్ ప్లేసెస్ హైదరాబాద్ జోన్ టూ తర్వాత కొంచెం రిస్క్ ఉన్న ప్లేసెస్ జోన్ త్రీ అంటారు ఇంకా హైయర్ లెవెల్కి వెళ్తే ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఇప్పుడు హిమాలయ పర్వతాలు ఆ రీజన్ ఉత్తరాఖండ్ తర్వాత ఇటు నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా అరుణాచల్ అస్సాం ఇవన్నీ కూడా జోన్ ఫైవ్లో వస్తాయి జోన్ ఫైవ్ అంటే హయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ హెజార్డ్ అక్కడ మనకి అర్త్క్వేక్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ కూడా రావచ్చు అండ్ గతంలో వచ్చినాయి కూడా అలాగే అండమాన్ కూడా జోన్ ఫైవ్ సో ఇవన్నీ జో సైస్మిక్ జోనేషన్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉంటుంది అందులో మీకు రెడ్ కలర్లు చూపిస్తారు జోన్ ఫైవ్ని సో ఇవి హైయెస్ హయెస్ట్ మనకి రిస్క్ అర్త్క్వేక్ వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది సో అమరావతి అనేది మనకి ఇప్పుడు అమరావతి రాజధాని అని అని చెప్పి అని అంటున్నారు కదా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమరావతి కావచ్చు విశాఖపట్నం కావచ్చు ఇదర్ విశ విశాఖపట్నమైన రాజధాని కావచ్చు అమరావతి అని రాజధాని కావచ్చు సో ఈ రెండు ప్రాంతాలు ఎంతవరకు సేఫ్ హైదరాబాద్ జోన్ టూలో ఉన్నట్టు ఇవి ఏ జోన్లో ఉన్నాయి సో బేసిక్గా ఇవన్నీ కూడా జోన్ టూయే దేర్ ఆల్ క్వైట్ సేఫ్ ప్లేసెస్ యా కాకపోతే కొద్దిగా మనకి అంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల గురించి మాట్లాడితే కనుక ఈ గోదావరి రివర్ బెల్ట్ ఉంది కదా ఈ ఏరియా దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలని జోన్ త్రీలో పెడతామన్నమాట అంటే లిటిల్ హైయర్ హైయర్ రిస్క్ బట్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ హై సో అంటే బెసి బేసిక్గా ఎనీ రివర్ ఎనీ రివర్ సిస్టమ్ విల్ హ్యావ్ ఫాల్ట్స్ అసలు రివర్ ఫ్లో అయ్యేదే ఫాల్ట్లోంచి సో రివర్ సిస్టమ్స్ ఉన్న చోట మనకి కొంతగా కొంత అర్త్క్వేక్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కాకపోతే కంపేరిటివ్గా చూస్తే గోదావరిలో మనకి గతంలో ఫైవ్ ప్లస్ అర్త్క్వేక్స్ వచ్చినాయి ఫైవ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అది కూడా ఎక్కువేం కాదు బిట్వీన్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ ఈజ్ నాట్ వెరీ బిగ్ అంటే అప్పుడప్పుడు కొంత నష్టం జరగచ్చు అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఇప్పుడు పాపులేటెడ్ ఏరియాలో అర్త్క్వేక్ వచ్చి బిల్డింగ్ సరిగా లేకపోయినా ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి బట్ బై అండ్ లార్జ్ బోత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ ఆర్ ఇన్ ఏ రిలేటివ్లీ సేఫర్ ఏరియాస్ అనమాట ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ హిమాలయాస్ అండ్ అండమాన్స్ అండ్ ప్లేసెస్ లైక్ దట్ సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తూ ఉన్నారు నాసి రకమైన బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వీటి వల్ల సిరియా అండ్ టర్కీ కొంత ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరిగిందని చెప్తూ ఉన్నారు అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఇవాళ హైదరాబాద్లో చూస్తున్నాం బహుళ అంతస్తుల భవనాలు విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి పోటా పోటీగా ఇరవై అంతస్తులు ఒకళ్ళకడితే ముప్పై అంటున్నారు నలభై అంటున్నారు యాభై అంటున్నారు ఇప్పుడు సో యాభై అంతస్తుల భవనాలు కొన్ని కొన్ని భవనాలు మనం హైటెక్ సిరి గచ్చిబోలిలో చూస్తే సింగిల్ ఫ్లోర్ ఒకే ఒకే హౌస్ నాలుగు వేల ఐదు వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఒకటే హౌస్ ఉంటుంది అలా పొడవుగా ఉంటుంది మనం చూడడానికే ఇదేంటబ్బా ఇంత పొడవు ఉంది పుల్లలాగా ఉంది ఏదైనా డ్యామేజ్ అయితే ఏంటి పరిస్థితి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో వీటికి సంబంధించి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి గవర్నమెంట్ రూల్స్ కానీ లేకపోతే భవన నిర్మాణ రూల్స్ కానీ ఇవన్నీ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయని అనుకోవాలి ఎంతవరకు సేఫ్ అనుకోవాలి నో యాజ్ ఫర్ యాజ్ హైదరాబాద్ ఈజ్ కన్సర్న్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బిగ్ ప్రాబ్లం అంటే ఇప్పుడు ఇన్ని బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ రావడం దానివల్ల వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు కానీ ఫ్రమ్ అర్త్క్వేక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చెప్తున్నాను నేను ఫ్రమ్ అర్త్క్వేక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హైదరాబాద్ ఈజ్ ఏ హార్డ్ రాక్ ఏరియా అంటే ఏంటంటే దీన్ని ఫౌండేషన్ గట్టి రాయి మీద ఉన్నది సో ఇట్స్ నాట్ లూజ్ ఆయిల్ కాదు సో స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ బేస్మెంట్ ఉంది కాబట్టి మనకి అంత డేంజర్ ఏం లేదు ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే అర్త్క్వేక్ జోనేషన్ మ్యాప్లో మనం జోన్ టూలో ఉన్నాం అంటే ఇక్కడ పెద్ద అర్త్క్వేక్స్ వచ్చే అవకాశం లేదు అంటే చిన్న చిన్న అర్త్క్వేక్స్ వస్తాయి ఎప్పుడైనా కొంచెం హైయర్ లెవెల్లో రావచ్చు బట్ బేసికలీ ఇట్ ఈస్ 
కాబట్టి హైదరాబాద్ లో బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్ ప్రమాణాలు సరిపోతాయి అంటే అర్త్ కేక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం నేను అదే చెప్తున్నా అంటే మీకు అలా అని చెప్పి మేము ఇష్టం వచ్చిన కట్టాలని నేను చెప్పట్లేదు అర్త్ కేక్ పరంగా మనం చూస్తే అది పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు సార్ ఫైనల్గా ఇప్పుడు ప్రతిదానికి మనకి ఒక సొల్యూషన్ ఇప్పుడు తుఫాను వస్తుందంటే మనకి బంగాళాఖాతంలోనో ఎక్కడో దగ్గర ఒక మనకు సిమ్టమ్ కనపడుతుంది వెంటనే తీర ప్రాంతాలు మనం ఖాళీ చేస్తూ ఉంటాం కొంత డ్యామేజ్ కంట్రోల్కి మనకు చాలా అవకాశం ఉంటుంది టైం కూడా ఉంటుంది కానీ ఎర్త్ క్వేక్స్కి అలాంటి టైం ఉన్నట్టుగా కనపడట్లేదు సో అసలుకి ఎర్త్ క్వేక్ వస్తుందని ఎంత ముందు మనం తెలుసుకోవచ్చు తెలుసుకున్నాక మనం తీసుకునే జాగ్రత్తలు ఎలా ఉండాలి సో అన్ఫార్చునేట్లీ అర్త్ క్వేక్ ప్రెడిక్షన్ అనేది ఇప్పటి వరకు అంటే కరెక్ట్గా పద్ధతిగా సైంటిఫికలీ మనం వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇక్కడే కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా అర్త్ క్వేక్ ప్రెడిక్షన్ అనేది ఇంకా కన్ఫర్మ్డ్గా లేదు కాకపోతే దాని మీద చాలా రీసెర్చ్ అవుతుంది ఎందుకంటే యూజువల్గా అర్త్ క్వేక్స్ వచ్చే ముందు కొన్ని మార్పులు మనం గమనించవచ్చు భూమిలో సో ఈ మార్పుల్ని ప్రికర్సర్స్ అంటారు సో ఈ ప్రికర్సర్స్ని స్టడీ చేయడం గత వంద సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తుంది అది ప్రికర్సర్స్ని గమనించి మనం ముందుగా చెప్పగలమా అనే విషయం పైన చాలా రీసెర్చ్ అవుతోంది అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే ఈ ప్రికర్సర్స్ కన్సిస్టెంట్గా ఉండవు ఒక్కొక్కసారి కనిపిస్తే ఒక్కొక్కసారి కనపడవు సో ఎందుకు అలాగా అనేది మనం వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ అదొకటి రెండోది ఏంటంటే మనం వీ వీ డోంట్ హ్యావ్ సో మెనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ టు మానిటర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ మానిటర్ చేస్తున్నాం అర్త్ క్వేక్ అక్కడెక్కడో వచ్చింది అనుకోండి ఇది పనికిరాదు సో అర్త్ క్వేక్ రాబోయే స్థలంలోనే మన యంత్రాలు అన్నీ ఉండి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మనం అబ్జర్వేషన్ చేసినట్లయితే దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఎంత ముందుగా ఒక వన్ అవర్ బిఫోర్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రికర్సరీ స్టడీస్లో మేము కోయినా అనే ప్రాంతం ఉంది మహారాష్ట్రలో అక్కడ కోయినా డ్యామ్ చుట్టూతా భూకంపాలు వస్తూ ఉంటాయి సో అక్కడ మేము ప్రికర్సరీ స్టడీస్ చేసినప్పుడు కొద్ది రోజుల ముందునే మేము చెప్పగలిగాం అంటే అర్త్ క్వేక్ వచ్చే అవకాశాలు బాగా చాలా హైగా ఉన్నాయని అండ్ అప్రాక్సిమేట్గా మేము నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఆర్ సిక్స్ డేస్లో వచ్చే అవకాశం ఉందని మేము ఫోర్కాస్ట్ చేయడం జరిగింది అవి కరెక్ట్గా వచ్చినాయి కాకపోతే పెద్ద భూకంపాల విషయంలో మేము అది చేయలేకపోతున్నాం కోయినాలో ఏంటంటే స్మాలర్ అర్త్ క్వేక్స్ స్మాల్ ఏరియా సో అందులో వీ హ్యాడ్ సమ్ సక్సెస్ కానీ దీన్నే మనం ఇప్పుడు పెద్ద అర్త్ క్వేక్స్కి కాదా కావాల్సింది మెయిన్ ఫోర్కాస్ట్ అనేది పెద్ద అర్త్ క్వేక్స్కి అవసరం అక్కడ మళ్ళీ కొంచెం ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ఈ ఈ ప్లేట్ బౌండరీ జోన్స్ కూడా చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉంటాయి అంత సింపుల్గా మనం చూసి ఇప్పుడు వచ్చేస్తుందని అలా చెప్పడం కష్టం అండ్ క్యాల్కులేషన్స్ కూడా దే ఆర్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ అనమాట అంటే ఇది ఇంకా తప్పదు ఇంకా దీన్ని మనము ఒక ప్రకృతి విపత్తు తప్ప దీన్ని మనము ఆపగలిగిన టెక్నాలజీ లేకపోతే ముందుగా తెలుసుకొని మన డ్యామేజ్ కంట్రోల్ చేసుకున్న టెక్నాలజీ అనేది ఇంకా మనకి అభివృద్ధి కాలేదు కొంచెం టైం పడుతుందేమో కరెక్ట్ సో ముందుగా చెప్పే టెక్నాలజీ ఇంకా రాలేదు కాబట్టి మనం చేయగలిగింది ఏంటంటే హౌ టు బీ ప్రిపేర్డ్ అర్త్ క్వేక్ వస్తే కనుక మనం ఎలా ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి సో దానికి ఒకటే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆ ప్రాంతానికి తగ్గట్టుగా మనం బిల్డింగ్ కట్టామా లేదా దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్ ఇప్పుడు టర్కీలో ఇన్ని బిల్డింగ్స్ కూలిపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఆ రీజన్కి తగ్గట్టుగా బిల్డింగ్స్ కట్టడం జరగలేదు సో బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ అని ఉంది గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అది వాళ్ళు ఆల్రెడీ బిల్డింగ్ కోడ్స్ రిలీజ్ చేశారు ఇప్పుడు కాదు కొన్ని సంవత్సరాలుగా అవి ఉన్నాయి కానీ దాన్ని ఎవరు సీరియస్గా పాటించట్లేదు సో అందులో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మన జోన్ని బట్టి బిల్డింగ్ కోడ్స్ ఈ విధంగా ఉండాలి అని చెప్పి ఒక బుక్లెట్ రిలీజ్ చేశారు సో ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ జోన్ ఫైవ్ మీకు బిల్డింగ్ కోడ్స్లో తేడా వస్తుంది అదే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అయితే కొంచెం లిబరల్గా ఉంటాయి కోడ్స్ సో వాటిని ఫాలో అయ్యి అర్త్ క్వేక్ రెసిస్టెంట్ బిల్డింగ్స్ కట్టుకున్నట్లయితే పెద్ద భూకంపాలు వచ్చినా కూడా మనకి ఏదో కొంత డ్యామేజ్తో మనం బయటపడతాం బిల్డింగ్స్ కూలిపోయే పరిస్థితి రాదు